வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெயா ராஜசேகரன் தலைப்புச் செய்திகள் அதிவேக ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதற்கட்டமாக சென்னை உள்பட பதிமூன்று நகரங்களில் அமல்படுத்தப்படுகிறது புதிய தொழில்நுட்பங்களை வடிவமைப்பதிலும் தொழில்நுட்ப சாதனங்களை உற்பத்தி செய்வதிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிக்க தொழில்துறை அமைப்புகள் முழு உதவி புரிய வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் பேச்சு ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யுக்ரைன் பகுதிகளில் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தியதற்கு எதிராக ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் கண்டன தீர்மானம் புறக்கணித்தது இந்தியா ஆசிய கோப்பை மகளிர் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் இன்றைய போட்டியில் இந்தியா இலங்கை பலப்பரீட்சை விரிவான செய்திகள் தடையின்றி அதிவேகமாக இயங்கும் வகையிலான ஃபைவ் ஜி ஐந்தாம் அலைக்கற்ற இணைய சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் புரட்சியாக நாட்டில் ஃபைவ் ஜி சேவையை அறிமுகம் செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்திருந்தது பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே புதுதில்லி பிரகதி மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஃபைவ் ஜி சேவை தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆறாவது இந்தியா மொபைல் காங்கிரசையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் முன்னதாக ஃபைவ் ஜி சேவையின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் விளக்கினர் முதற்கட்டமாக சென்னை டில்லி அகமதாபாத் பெங்களூரு சண்டிகர் காந்தி நகர் குருகிராம் ஹைதராபாத் ஜாம்நகர் கொல்கத்தா லக்னோ மும்பை மற்றும் புனே ஆகிய பதிமூன்று நகரங்களில் ஃபைவ் ஜி சேவை அமலுக்கு வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் புதிய தொழில்நுட்பங்களை வடிவமைப்பதிலும் தொழில்நுட்ப சாதனங்களை உற்பத்தி செய்வதிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளார் புதுதில்லி பிரகதி மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை சேவையை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் நூற்று கோடி இந்தியர்களுக்கும் ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை இணைய சேவை சிறந்த பரிசு என்று கூறினார் இதன் மூலம் தொலைத்தொடர்பு துறையில் எண்ணற்ற புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் புதிய இந்தியாவில் நுகர்வோருக்கு தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்குவதோடு மட்டுமின்றி அவற்றை வடிவமைப்பதிலும் சாதனங்களுக்கான உற்பத்தி துறையிலும் முக்கிய பங்காற்றுவோம் என பிரதமர் கூறினார் எதிர்காலத்திற்கான கம்பியில்லா தொழில்நுட்பத்துறையில் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் என அவர் தெரிவித்தார் டூ ஜி முதல் போர் ஜி வரையிலான காலகட்டத்தில் தொழில்நுட்பத்திற்காக மற்ற நாடுகளை இந்தியா சார்ந்திருந்ததாகவும் தற்போது ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை காலகட்டத்தில் சர்வதேச அளவிலான தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா தனக்கே கொண்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी लेकिन डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे ऑफिस बंद थे लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था आज हमारे छोटे व्यापारी हो छोटे उद्यमी हो लोकल कलाकार हो कारीगर हो डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है बाजार दिया है आज आप किसी लोकल मार्केट में आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है यूपीआई कर दीजिए 
தேச வளர்ச்சியில் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் முக்கிய பங்காற்றி வருவதாகவும் சாமானிய மக்களுக்கான தொழில்நுட்ப வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் கடந்த காலங்களில் சாமானிய மக்கள் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது குறித்து சந்தேகம் இருந்ததாகவும் ஆனால் தாம் எப்போதும் சாமானிய மக்களால் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையை கொண்டிருந்ததாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மக்களை மையப்படுத்திய டிஜிட்டல் சேவைகளை அரசு ஊக்குவிப்பதாகவும் இதன் வாயிலாக விவசாயிகள் முதல் சாமானிய சிறு வணிகர்கள் வரை அனைவரும் தொழில்நுட்பத்தால் பயனடைந்துள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளால் இணைய சேவைக்கான கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மக்களின் வாழ்வு முறையை எளிமையாக்கும் நோக்குடன் இணைய சேவையை வழங்கி வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யுக்ரைன் பகுதிகளில் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தியதற்கு எதிரான கண்டன தீர்மானத்தின் மீது ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள யுக்ரைனின் லுஹான்ஸ்க் டொனஸ்க் கெஷோன் செப்போரிஷியா ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களிலும் ரஷ்யா பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தியது இதில் பெரும்பாலான மக்கள் அளித்த வாக்குகளின் அடிப்படையில் ரஷ்யாவுடன் தங்கள் பகுதிகளை இணைத்துக் கொள்ள அப்பகுதி மக்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் என ரஷ்யா கூறியுள்ளது இதனையடுத்து இந்நான்கு யுக்ரைன் பிராந்தியங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக ரஷ்யாவுடன் இணைய உள்ளதாக அந்நாட்டின் செய்தி தொடர்பாளர் திமிட்ரி பெஸ்கோவ் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்கா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இதுகுறித்து ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் வரைவு தீர்மானத்தை அமெரிக்க மற்றும் அல்பேனியா நாடுகள் கொண்டு வந்தன பதினைந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட பாதுகாப்பு சபையில் இந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக பத்து நாடுகள் வாக்களித்தன ரஷ்யா தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்திய நிலையில் இந்தியா சீனா கபோன் பிரேசில் ஆகிய நான்கு நாடுகள் வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்தன அறுபத்தி எட்டாவது தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா புதுதில்லியில் நடைபெற்றது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சிறந்த கலைஞர்களுக்கு தேசிய விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான சூரரை போற்று திரைப்படத்திற்கு சிறந்த நடிப்பு இசை திரைக்கதை இயக்கம் உட்பட ஐந்து விருதுகளை அவர் வழங்கினார் சிறந்த நடிகருக்கான விருதை நடிகர் சூர்யாவும் சிறந்த நடிகைக்கான விருதை நடிகை அப்பர்ணா பாலமுரளியும் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதை இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷும் background score of the film which adds to the emotional mood of the film as well aur sarveshreshth sangeet nirdeshan ki shreni mein siranda tere kade kana virude sudha kongravum petru kondanar depicting the ups and downs of the character particularly of the protagonist of the film sorarai potru siranda padathirkaga idan tayaripaalarana nadigai jyotikaavukkum இதேபோல் சிறந்த தமிழ் திரைப்படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சிவரஞ்சனியும் இன்னும் சில பெண்களும் திரைப்படத்திற்காக அதன் இயக்குநர் வசந்த் பெற்றுக் கொண்டார் அதே படத்தின் சிறந்த பட தொகுப்பாளருக்கான விருதை ஸ்ரீகர் பிரசாத்தும் சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருதை லக்ஷ்மி பிரியா சவுந்தரமௌலியும் பெற்றுக் கொண்டனர் Beacons the audience to experience Lakshmi Priya Chandramouli for the best supporting actress for the lifelike portrayal of an inspiring woman athlete who is forced to do the role of the conventional housewife. மண்டேலா படத்திற்காக சிறந்த அறிமுக இயக்குநர் மற்றும் வசனத்திற்காக மடோனா அஸ்வின் தேசிய விருதுகளை பெற்றார் இதன் தயாரிப்பாளர் சசிகாந்துக்கு தேசிய விருது வழங்கப்பட்டது के लिए तैयार हो जाए क्योंकि मंच पर पढ़ा रही हैं दादा साहेब फाल के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से हम सभी फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारेख जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में उन्नीस में बिमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय इंडायरती इरुबदाम आंडकाना दादा सागे बाल के विरुद्ध पारंपरिक मिंदी नडी के आशा पारेख को कुड़ियल से तले व द्रोपति मुर्मा वर्ण की गौरवित्ता
நிகழ்ச்சியில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் Respects to the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with Dil Dekh Dekho in 1959. Through milestones like Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, Gungat, Bharosa, Tisri Manzil, Baharo Ke Sapne, Karwa, Chirag, Badan, Medul Si Tere Aangan Ki, and much, much more. தாதா சாஹேப் பால்கே விருது பெற்ற பழம்பெரும் நடிகை ஆஷா பரேக்கிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் நீண்டகால திரையுலக வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான பாத்திரங்களை ஏற்று சிறப்பாக நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்தியவர் ஆஷா பரேக் என அவர் கூறியுள்ளார் தேசிய திரைப்பட விருதுகளை பெற்ற அனைவரையும் பிரதமர் பாராட்டியுள்ளார் சிறந்த நடிகருக்கான விருதை பெற்ற நடிகர் சூர்யா மற்றும் திரைப்பட குழுவினரை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் வாழ்த்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் சிறந்த நடிகருக்கான விருது பெற்று தமிழ் திரையுலகிற்கு பெருமை சேர்த்த நடிகர் சூர்யா மற்றும் சூரரை போற்று திரைப்பட குழுவினருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் இவர்களின் சிறந்த படைப்புகள் மேலும் தொடரட்டும் என்று கூறியுள்ள அவர் திரையுலகில் சிறப்பான பங்களிப்பால் மக்களின் மனதில் தடம் பதித்து தேசிய விருது வென்று தமிழகத்தை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்று அவர் கூறியுள்ளார் ஐயப்பனும் கோஷியும் என்ற மலையாள திரைப்படத்தில் சிறந்த பாடகி விருது பெற்ற நஞ்சம்மாவுடன் அமைச்சர் எல் முருகன் கலந்துரையாடினார் விருது குழுவினரை நஞ்சம்மா பாடல் பாடி மகிழ்வித்தார் ரொம்ப சந்தோஷமா நீங்க வந்து உங்க பாட்டு உலகம் முழுக்க பேமஸ் ஆயிருக்கு என்ன சாப்பிடுங்க டீ காஃபி கட்டம் சாய் வெள்ளி சந்தோஷம் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பேச்சு போஷான் அபியான் திட்டம் நல்வாழ்வை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் அமல்படுத்தப்பட்டதாக மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தகவல் உள்ளிட்ட செய்திகளை தேசிய தொகுப்பில் காணலாம் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் தொழில் முனைவோர் கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிக்க வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைப்புகள் முழு உதவி புரிய வேண்டும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நூற்று பதினேழாவது வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை முனைவோர் கூட்டமைப்பின் வருடாந்திர கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் புதிய தொழில் முனைவோர் மேம்பட ஏதுவாக தொழில் நிறுவனங்கள் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் நாட்டில் தற்போதுள்ள சூழல் மூலம் பல்வேறு புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் உருவாக வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் is shaping our country in all elements including business and industry sabka saath sabka vikas sabka vishwas sabka priyas ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை களையவும் நலவாழ்வை கொண்டாடவும் போஷான் உற்சவ் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய குழந்தைகள் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் கற்றல்வியப்பாத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் போஷான் உற்சவை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஆறு வயது வரையிலான குழந்தைகள் வளர் இளம் பெண்கள் தாய்மார்கள் ஆகியோரிடையே நிலவும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை களைய ஏதுவாக போஷான் அபியான் திட்டம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் நலவாழ்வுக்கு ஏதுவாக ஊட்டச்சத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் இத்திட்டங்கள் நாடு முழுவதும் செயல்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் கூறினாா் 
தேசிய அளவிலான தூய்மை இந்தியா இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு திட்டத்தின் ஒரு மாத கால விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இன்று பிரயாக்ராஜில் தொடங்கி வைத்தார் தூய்மை இந்தியா இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு திட்டம் நாடு முழுவதும் எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள சுமார் ஆறு லட்சம் கிராமங்களில் நேரு யுவ கேந்திரா சங்கதன் தொடர்புடைய இளைஞர் சங்கங்கள் மற்றும் தேசிய சேவை திட்டங்கள் தொடர்பான அமைப்புகள் மூலமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தூய்மை இந்தியா இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு திட்டத்தின் மூலம் ஒரு கோடி கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சேகரித்து அப்புறப்படுத்த இளைஞர் நலத்துறை இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இதுகுறித்து காணொலி செய்தி வெளியிட்டுள்ள அமைச்சர் தூய்மை இந்தியா திட்டம் இரண்டாயிரத்து மூலமாக மக்களை திரட்டி அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி நாடு முழுவதும் தூய்மை இயக்கத்தில் பங்கு பெற செய்வதே இதன் நோக்கம் என்று கூறியுள்ளார் இதன் மூலம் இதன் மூலம் நாட்டின் மகிழ்ச்சி குறியீடு உயரும் நாடு முழுவதும் இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மிகப்பெரிய அளவில் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று இளைஞர் நலத்துறை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்பு படைக்கு அக்னி வீரர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சியில் தாக்குதல் நடத்த முயன்ற தீவிரவாதிகள் இரண்டு பேரை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றனர் பாரமுல்லா மாவட்டம் பட்டான் பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது ஆள் சேர்ப்பு முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்த தீவிரவாதிகள் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் கிடைத்த நிலையில் அவர்களை தேடும் வேட்டையில் பாதுகாப்பு படையினர் ஈடுபட்டனர் இதில் பாதுகாப்பு படையினர் மீது தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர் பாதுகாப்பு படையினர் திருப்பி தாக்கியதில் தடை செய்யப்பட்ட ஜெய்ஷே முகமது இயக்கத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு தீவிரவாதிகள் உயிரிழந்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங்களில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் ஆயுதப்படையினர் சிறப்பு அதிகார சட்டத்தை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது இந்த சட்டம் இன்று தொடங்கி அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை அமலில் இருக்கும் என மத்திய அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அருணாச்சல பிரதேசத்தின் டிராப் சாங்லாங் லாங்டின் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் இந்த சட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல நாகாலாந்து மாநிலத்தின் திமாபூர் நியூலாந்து சுமைக்கெடிமா மோன் கிப்ரே நோக்லாக் பெட் பெரென் சுன்கே போட்டா ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரை இச்சட்டம் செயல்பாட்டில் இருக்கும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கின்றன மறைந்த நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னை அடையாறு சிவாஜி கணேசன் மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது உருவச்சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் சிலைக்கு அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது புகைப்படத்திற்கு முதலமைச்சருடன் அமைச்சர் துரைமுருகன் நடிகர் பிரபு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கவிஞர் வைரமுத்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மாநில சிறப்பான்மையினர் ஆணையத் தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் திருச்சி விமான நிலையத்தில் புதிய முனையம் கட்டும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இயக்குநர் சுப்பிரமணி தெரிவித்துள்ளார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடையும் என்றார் கொரோனாவிற்கு முன் இருந்த விமான சேவையில் தற்பொழுது தொன்னூறு சதவீதம் இயக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் விமான நிலைய ஓடுபாதையின் பக்கவாட்டில் ஆறாயிரம் அடிக்கு புதிய ஓடுபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் அது பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் விமான நிலைய ஓடுபாதையில் ஏற்படும் போக்குவரத்து பிரச்சினையை சரி செய்ய முடியும் என்றும் சுப்பிரமணி கூறினாா்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி முப்பது சதவீத சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணன் உண்ணி குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் இந்த ஆண்டு கோஆப்டெக்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நெசவாளர்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட புதிய வடிவமைப்புகளுடன் கூடிய பட்டு பருத்தி சேலைகள் போர்வைகள் படுக்கை விரிப்புகள் வேட்டிகள் ஆடவர் அணியும் ஆயத்த சட்டைகள் சுடிதார் ரகங்கள் ஆர்கானிக் பருத்தி சேலைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி தரம் வாய்ந்த போம் பர்னிஷிங் ரகங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன வேலூர் மாவட்டத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி பிடிப்பட்ட பதினான்கு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது பள்ளிகொண்டா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காவல்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது கேரளாவிற்கு சென்று கொண்டிருந்த ஒரு கார் மற்றும் லாரியில் ரொக்கப்பண பண்டல்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த பண்டல்களில் இருந்த பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன் வாகனங்களில் இருந்த நான்கு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இவர்கள் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து வேலூர் நீதிமன்ற நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இது தொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜேஷ் கண்ணன் மத்திய புலனாய்வு துறையினர் அமலாக்கத்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தியாகதுருகம் வட்டத்திற்குட்பட்ட விருகாவூர் கிராமத்தில் மக்காசோளத்தில் படைப்புழுக்கள் தாக்குவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் ஷர்வன்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வயல்களை சுற்றி வரப்பு பயிராக தட்டை பயிர் உளுந்து சூரியகாந்தி சாமந்தி பயிரிடுவதன் மூலமாக படைப்புழு தாக்குதலை குறைக்கலாம் என்றார் ஏக்கருக்கு ஒரு சூரிய விளக்கு பொறி பயன்படுத்தி பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம் என்றும் பரிந்துரை இல்லாத ரசாயன பூச்சி மருந்துகளை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் படைப்புழுக்கள் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைகளை வேளாண் அலுவலகங்களில் பெற்று பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஷர்வன் குமார் கேட்டுக் கொண்டார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வனத்துறையினர் மேற்கொண்ட விழிப்புணர்வு காரணமாக நூற்றி பதினோரு கள்ள நாட்டு துப்பாக்கிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓசூர் வன உயிரின அலுவலர் கார்த்திகாயினி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மாதம் மேற்கொண்ட ஒழிப்போம் துப்பாக்கிகளை காப்போம் யானைகளை என்ற தலைப்பில் கள்ள நாட்டு துப்பாக்கிகளை ஒப்படைக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்திருந்தது இதன் காரணமாக நூற்றி பதினோரு நாட்டு துப்பாக்கிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மோப்பநாய்களின் உதவியுடன் நாட்டு துப்பாக்கிகளை வைத்திருப்போர் குறித்து சோதனை மேற்கொண்டு நடந்த நடவடிக்கை எடுக்க இருப்பதாக கார்த்திகாயினி தெரிவித்தார் அரியலூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மாளிகை மேட்டில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கப்பட்ட அகழ் ஆராய்ச்சி பணியில் கிடைத்த அரிய பொருட்களை ஆவணப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது நான்கு கட்டமாக இங்கு நடத்தப்பட்ட அகழ் ஆய்வில் கிடைத்த செங்கல் சுவர்கள் தங்க காப்பு மனித உருவம் கொண்ட பொருள் நாணயங்கள் இரும்பு ஆணைகள் சீன மண்பாண்ட ஓடுகள் கண்ணாடி வளையல்கள் செம்பு பொருட்கள் போன்றவை அரிய பொருட்களாக ஆவணப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட பகுதிகள் தார்பாய்களை கொண்டு மூடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் ஆதி கும்பேஸ்வரர் கோவிலில் வடப்புறம் கரும்பாயிரம் பிள்ளையார் கோவிலின் அருகில் திருமண மண்டபம் ஒன்றில் அப்புழுதியை சேர்ந்த ஆன்மீக ஆர்வலர் சுதர்சன் பாரம்பரியமான தங்களது வீடுகளில் கொழு பொம்மைகளை பக்தர்களுக்கு காட்சிக்கு வைத்துள்ளனர் இந்த கொழுவில் தசாவதாரம் நவகிரகங்கள் சிவபெருமானின் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் சக்தி அவதாரங்கள் கிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை ஆன்மீக பெரியவர்கள் தமிழக முக்கிய கோவில்கள் விழாக்கள் திருமணங்கள் வளைகாப்பு விருந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தத்ரூபமாக பொம்மையாக வைத்துள்ளனர் இதனை பக்தர்கள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் போஷான் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சமுதாய வளைகாப்புகள் நடத்தப்பட்டு ஊட்டச்சத்து உட்கொள்வதன் அவசியம் கர்ப்பம் மற்றும் பேறுகால பராமரிப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இது குறித்து ஒரு தொகுப்பு அபியான் எனப்படும் ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின் கீழ் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் கர்ப்ப காலத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் மன மகிழ்ச்சிக்கும் பலருடைய வாழ்த்துக்களை பெறும் வகையிலும் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கருவுற்ற பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டியவை குறித்து தெரிவிப்பதற்காக அனைத்து தாய்மார்களும் ஒரே இடத்தில் கலந்து கொள்ளும் வகையில் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது மேலும் 
கர்ப்பகால இழப்புகளை குறைத்தல் குழந்தைகளின் பிறப்பு எடை மூன்று கிலோவாக இருக்க வேண்டியதின் அவசியம் மருத்துவமனையில் பிரசவம் மேற்கொள்ளுதல் மகப்பேறு உதவி திட்டங்கள் தாய்ப்பாலின் அவசியம் மற்றும் நன்மைகள் இணை உணவின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வுகளை சமுதாய வளைகாப்பு மூலம் மத்திய மாநில அரசு துறைகள் ஏற்படுத்துகின்றன இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரத்த அபிவிருத்திக்காக பேரிச்சை பழங்கள் விட்டமின் சி சத்துள்ள தேன்நெல்லி புரதச்சத்திற்காக கடலை மிட்டாய் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வளையல் பூ மஞ்சள் கருவுற்றது முதல் ஆயிரம் நாட்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய கர்ப்பகால பராமரிப்பு புத்தகம் மற்றும் ஐந்து வகையான கலவை சாதம் வழங்கப்பட்டன இதுபோல நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பதினைந்து வட்டாரங்களிலும் சமுதாய வளைகாப்புகள் நடத்தப்பட்டன கர்ப்பகாலத்தில் மருத்துவரின் ஆலோசனைகளையும் மருத்துவ பரிசோதனைகளையும் கட்டாயம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அரசு மருத்துவமனை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஆகியவற்றில் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் வளரளம் பெண்கள் அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகள் ஆகியோருக்கும் சுகாதார சேவைகள் அளிக்கப்படுவதாகவும் கூறுகிறார் ராசிபுரம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் மருத்துவர் செல்வி கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு பிரஷர் அதிகமாக இருக்கிறது சுகர் அதிகமாக இருக்கிறது பிளஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண இருக்கிறவங்க தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கவனம் இவ இவங்க தான் சிக்கல் நிறைந்த கர்ப்பிணிகள் அப்படின்னு வகைப்படுத்தப்பட்டு இவர்களுக்கு ஸ்பெஷல் கவனம் அளிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அனைத்து வசதிகளும் இருந்து அவங்களுக்கு செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் தாய்மை பாசத்துடன் சமுதாய வளைகாப்புகள் நடத்தப்பட்டு அதில் சுகாதாரம் சத்துணவு கற்பகால மற்றும் பேறுகால தகவல்களை தெரிந்து கொண்டதாக கர்ப்பிணி பெண்கள் கூறுகின்றனர் பேர் தெய்வீகம் முத்துக்காளிப்பட்டியிலிருந்து வந்திருக்கேன் இது எனக்கு ஏழாவது மாச கர்ப்பம் அதாவது ஒவ்வொரு மாசமும் நாங்க வந்து ஜிஹெச்ல போய் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா எப்படி குழந்தை இருக்கு என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணி சொல்றாங்க அப்புறம் மாசம் மாசம் அங்கன்வாடியில இருந்து சத்து உணவு கொடுக்குறாங்க சத்து மாவு கொடுக்குறாங்க எல்லா சலுகையும் கிடைக்குது வணக்கம் என்னோட பேர் சோனியா அஜித்குமார் நான் ராசிபுரத்திலிருந்து வந்திருக்கேன் எங்களுக்கு மாசம் மாசம் செக்அப் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரத்த பரிசோதனை சுகர் யூரின் டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு தங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு நல் ஒழுக்கத்தினையும் கல்வியினையும் போதிக்க வேண்டும் என்ற மகிழ்ச்சியுடன் கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் பொதிகை செய்திகளுக்காக நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து கண்ணன் கோவிட் காலத்திற்கு பிறகு மாணவர்களின் கவனிப்பு திறன் குறைந்துள்ளதாக ஆசிரியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தி அவர்களின் தொடர்பியல் திறனை நம்முடைய பாரம்பரிய தொன்மை கலைகளான பொம்மலாட்டம் மற்றும் ஒயிலாட்டம் மீட்டெடுத்துள்ளது மாணவர்களை மீட்ட மண்ணின் கலைகளை விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு கற்க கசடர கற்றவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக என்கிறார் திருவள்ளுவர் இன்றைய மாணவர்கள் கசடர கற்பதில் வல்லவர்களாக உள்ளனர் எனினும் கற்றவை மறக்காமல் இருப்பது சற்று கடினமாகத்தான் உள்ளது குறிப்பாக நீண்ட நெடிய காலம் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல முடியாத நிலை காரணமாக கோவிட் காலத்திற்கு பிறகு அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் பெரும்பாலான மாணவர்கள் பாடங்களை கவனிக்க முடியாமல் உள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் சமூக வலைதளங்களில் வார்த்தைகளை எழுத்துக்களாக சுருக்கி பயன்படுத்தி வரும் இளைஞர்களின் தொடர்பியல் திறனும் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது நிகழ்காலம் ஏற்படுத்தும் அனைத்து சவால்களுக்கும் நம்முடைய தொன்மை கலைகள் பதிலளிக்கின்றன தமிழர்களின் தொன்மை கலைகளான பொம்மலாட்டம் ஒயிலாட்டம் மற்றும் வீதி நாடகம் மாணவர்களின் கவனிப்பு திறனை மெருகூட்டுகிறது இதனை கருத்தில் கொண்டு சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தொன்மை கலைகளை கொண்டு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது பொம்மலாட்டத்திற்கு தேவையான பொம்மைகளை உருவாக்குவதில் தொடங்கி கைகளில் அவற்றை மாட்டிக்கொண்டு விரல்களை பயன்படுத்தி கதை மாந்தார்களை உருவாக்கும் இந்த தொன்மை கலை மாணவர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது இதேபோன்று ஒயிலாட்டம் வீதி நாடகம் ஆகியவற்றின் மூலம் தங்களது தொடர்பியல் திறன் சிக்கல்கள் தீர்ந்துள்ளதாக மாணவியர் தெரிவிக்கின்றனர் அவர்களுக்கு <laughs> குறிப்பாக அவர்களின் கற்றல் கற்பித்தல் திறனை தமிழர்களின் பாரம்பரிய அடையாளங்களை பயன்படுத்தி மேம்படுத்தும் புதிய முயற்சி இங்கு நடைபெற்றுள்ளது தொன்மை கலைகளான பொம்மலாட்டம் ஒயிலாட்டம் மற்றும் வீதி நாடகம் ஆகியவற்றின் மூலமாக மாணவர்களின் கற்பித்தல் திறன் மட்டுமல்லாது தொடர்பில் திறனும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது சேலத்திலிருந்து ஜி விஜயகுமார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டிஜிட்டல் பேங்கிங்கோட காலம் டைமை சேமிக்கணும் டிஜிட்டல் பேங்கிங் சுலபம் 
இனமும் பரிவர்த்தனை செய்யலாம் எங்கேயும் எப்போதும் சேர்த்தான் பாஸ்தான் பொருட்கள் வாங்கல் ஆப்ஷன்ஸ் பல ஐஎம்பிஎஸ் என்இஎஃப்டி யூபிஐ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்யும் பேமெண்ட் சுலபம் ரொம்ப சௌகரியம் ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமாக எச்சரிக்கையாக இருக்கு தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ட்ரிபிள் ஜம்ப் பிரிவில் தமிழக வீரர் பிரவீன் சித்ரவேல் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் இன்று முதல் வருகிற பதினைந்தாம் தேதி வரை இப்போட்டிகள் நடைபெறுகிறது நடப்பு சாம்பியன் பங்களாதேஷ் இந்தியா பாகிஸ்தான் தாய்லாந்து இலங்கை மலேசியா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய ஏழு அணிகள் இதில் கலந்து கொள்கின்றன தாய்லாந்துக்கு எதிரான முதல் லீக் போட்டியில் பங்களாதேஷ் அணி ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது சில்ஹெட் நகரில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற தாய்லாந்து பத்தொன்பது புள்ளி நான்கு ஓவரில் எண்பத்தோரு ரன்னுக்கு ஆட்டம் இழந்தது எண்பத்தி இரண்டு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நடப்பு சாம்பியனான பங்களாதேஷ் பதினோராவது ஓவரில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு எண்பத்தி எட்டு ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்திய அணி பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் போட்டியில் இலங்கையை எதிர்கொள்கிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்